വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാല ലേണിംഗ് യെസ് അഗ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദാ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ് ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനകത്ത് നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒക്കെ എന്താണ് ആ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ മാറ്റ് അറൌണ്ട് എസ് പ്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് കേസ് ബേസ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാ ആദ്യത്തെ കേസ് ഇതാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറയുക ഇതാണ് യെസ് റീഡ് ദ ഗിവൺ പാസേജ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ അതൊക്കെ എന്താണ് കോമൺ ആണ് ഏത് സബ്ജക്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇതാ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വിച്ച് ദ ഷെയ്പ് സൈസ് അപ്പിയറൻസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് മേ അൾട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ റിമൈൻ ദ സെയിം ഈസ് കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയാവാം മേ ബി അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താണ് യെസ് ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് നോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് എനി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലീഡ്സ് ടു എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് യെസ് അവിടെ ഇതാ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദെൻ എന്താണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ യൂഷ്വലി എക്കം need with heat exchanges chemical changes are permanent changes which are usually irreversible okay about that yeah. ായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഈ ഒരു കേസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ യെസ് ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് കൂടെ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലെ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ആ കേസിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാ ബേണിംഗ് ഓഫ് എ കാൻഡിൽ sublimation of camphor melting of ഐസ് ബോയിലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബേണിങ് ഓഫ് കാൻഡൽ അവിടെയാണ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഒരു കാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്സ് അവിടെ മെൽട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ മെൽട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും യെസ് ആ മെൽട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൽട്ടിങ് ഓഫ് വാക്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ മെൽട്ടിങ് ഓഫ് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ അവിടെ ബേണിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബേണിങ് ഓഫ് കാൻഡിൽ ആണ് അപ്പൊ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ രണ്ട് ചേഞ്ചസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് അടുത്തത് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രൂ വെൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർ ഗോസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് കളർ എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇറ്റ് ബോയിസ് ഇറ്റ് കമ്പോസിഷൻ റിമൈൻസ് ദ സെയിം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഉള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇതെന്താണ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോസിഷൻ റിമൈൻ ദ സെയിം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിന്റെ സമയത്ത് കോമ്പോസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ
ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു അത് എന്ത് ചെയ്യാ സെറ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടന്നാൽ മതി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു കൻ ഓൾഡ് ഷൂ ബോക്സ് ആൻഡ് കവേഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഫ്രം ഓൾ സൈഡ്സ് അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ദി ഫിക്സ് റേസ് ഓസോ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ടോർച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് മൈ മേക്കിംഗ് എ ഹോൾ ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് അനദർ ഹോൾ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ടു വ്യൂ ദ ലൈറ്റ് ഓക്കെ ദ പ്ലേസ് എ മിൽക്ക് സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ ടെംപ്ലർ ഇൻ ദ ബോക്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ആ ഫിഗറിൽ ഉള്ളത് പോലെ അവർ എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ദ വെർ അമേസ്ഡ് ടു സീ ദാറ്റ് മിൽക്ക് ടേക്കൺ ഇൻ ദ ടെംപ്ലർ വാസ് ഇലൂമിനേറ്റഡ് they tried the same activity by taking a salt solution but found that light simply passed through it okay appa endha undaayittullathu endha app undaayittullathu yes ivari da ee kaanunnathu pole oru shoe box okke edut complete black paper okke vechi cover edittundu nittu rendu hole ittittundu light pass cheyan vendiyittu oru glass il water eduthittundu appa ivirna torch cheyida samayathu aa milk use cheyida samayathu endu edu nammada milk ee torch light adicha samayathu illuminated aayi na parayunnathu adhaayathu complete endana ആ നമുക്ക് യെസ് ആ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മുടെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ആ ഇവിടെ ലൈറ്റിന്റെ പാത്തൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ലൈറ്റ് സിംപ്ലി പാസ് ടു ത്രൂ ഇറ്റ് അല്ലാത്ത ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന മിൽക്കിനെ പോലെ യെസ് ഒരു ഇലൂമിനേഷനും അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞത് െ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിനോമിനൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ മിൽക്ക് സാമ്പിൾ വാസ് ഇലൂമിനേറ്റഡ് നെയിം ദ ഫിനോമിനൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് നമുക്കറിയാം മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൊളോയിഡ് അല്ലെ അപ്പൊ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടിൻറ്റാൽ എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ദ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ടിൻറ്റാൽ എഫക്ട് അല്ലെ ഡ്യൂ ടു ദ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ പാർട്ട് of light become visible scatter ya le light scatter ayu milk lude namme torch light pass cheyina samayathu adu endu iyana yes ningal aalochike ingane light rays povunnundu le adu ore particle lum tattiittu endu iyan povana ore rays um scatter നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്കാറ്ററിംഗിലാണ് യെസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത സോറി ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സോ അതിന്റെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടിൻറ്റാൽ എഫക്ട് ആണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് കാരണം യെസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെയിം റിസൾട്ട്സ് വേർ നോട്ട് ഒബ്സേർവ്ഡ് വിത്ത് എ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ യെസ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഒക്കെ പഠിച്ച ആളുകളാണ് അല്ലെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആണ് അല്ലെ അത്രയും സ്മോൾ പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനിതാ ഇങ്ങനെ പടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേസിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെ ട്ടിയിട്ട് വേണം സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ ആ തട്ടാൻ മാത്രം ഉള്ള ഒരു സൈസ് ഒന്നും ആർക്കില്ല നമ്മുടെ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിനില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൂടെ സിംപ്ലി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആ പാത്തൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത് അതേസമയം കൊളോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്കാറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിന്റെ പാത്ത് എന്താണ് വിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എബൌ ഫിനോമിനൻ ഒബ്സർവ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഇതേ ഫിനോമിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇറ്റ് കാൻ ബി ഓൾസോ ഒബ്സേർവ്ഡ് വെൻ എ ഫ
ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ കുറച്ച് വലിയ കേസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ പ്യൂർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് എന്തിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ആൻഡ് എലമെന്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ഓൾസോ ആൻഡ് എലമെന്റ് cannot broken down or transformed into a new substance even by using some chemical or physical methods petta nonu namukku endu cheyan pattilla allengil elements namukku orikkil endu cheyan pattilla yes endu cheyan pattilla na parayunnathu cannot be broken down a compound is a substance composed of two or more different types of elements chemically combined in a fixed endana proportion okay the constituents cannot be separated by simple physical methods however the substances can be broken down into separate elements by endana chemical methods alle chemical methods use edittu thene namukku elements aakittu maatan pattum on the other hand mixtures are different from pure substances they are called impure substances they have different characteristics than element and compound just parayana pure substance il ninnu different aanu endu nammade mixture ennu parayunnathu appo ningal aalochikka pure substance allatha aalukal aayirikkum aaru nammade mixture ennu parayunnathu adinte pratheegatha adu impure substance ാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യെസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ആ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് യെസ് അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ കേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലടാ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ദേ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് or compounds mixed together or more than one pure substance that combined together in any composition okay mixture endanu kuda ivide end edittunde explain cheyidittunde when mixture of Uh, sorry when mixture forms there is only a little or no energy change mixtures are further classified into homogeneous and heterogeneous mixtures avada vare endana nammada case undu to appo mixture endanu kuda illa adinde or definition kuda ivada thannittunde so namukku correct aayittu endu idu kaaryangal namukku compare cheyan pattum so adu aayittu relate cheyidittulla first question the organic material wood is a wood endana or element aano or compound aano or mixture aano or solution aano endana choichittullathu so wood ennu പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താണ് അതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ് മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് അവിടെ സെല്ലുലോസ് ഉണ്ട് അവിടെ എയർ ഉണ്ട് അവിടെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ട് സോ അത് എന്താണ് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഏതാന്നാ ചോദിച്ചത് ഓക്സിജൻ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് കോമൺ സോൾട്ട് ഒക്കെ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അല്ലെ സോഡിയവും ക്ലോറിനും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ സോൾട്ട് ദെൻ ഗോൾഡും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എയറും ഉണ്ട് ആ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗോൾഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതൊരു യെസ് എലമെന്റ് ആണ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താണ് അതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലെ അത് ഈ പറഞ്ഞ എലമെന്റും അല്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടും അല്ല അതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്യാസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും യെസ് അടുത്ത എന്താണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ടിനെയും മിക്സ്ചറിനെയും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് യെസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഓൾറെഡി ആ കേസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം കോമ്പൗണ്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിക്സ്ചേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് യെസ് ഒരു ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു രണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അല്ലെ ബ്ലഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഓക്കെ ബ്ലഡ് എന്താണ് എലമെന്റ് ആണ് ബ്ലഡ് ഒരിക്കലും ഒരു എലമെന്റ് അല്ല ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണോ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണോ നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണോ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ അല്ലെ ഒരു സൊല്യൂഷനും അല്ല ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് എന്താണ് ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ബ്ലഡിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഉണ്ട് യെസ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി വാട്ടർ പ്ലാസ്മ എല്ലാം എന്താണ് ബ്ലഡിൽ ഉണ്ട് സോ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ മൂന്ന് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കേസ് പഠിക്കുക എ